Robert heads to Yongju, Gyeongsangbuk-do province. Home to nature in its pristine, unspoiled state, the city is filled with warm sunlight and bracing air. It's also home to Sosu Sawan, a Confucian academy that makes its visitors gaze in reverence. Consisting of tile-roofed houses, it was where students used to study in the past. They were called Yusang, meaning students of Confucianism, or Sanbi, meaning scholars. 이라고 하는 것은 교수님이나 뭐 총장님이 기거했던 곳이고 저기 칠학제 학부제는 그 우리 유생들이 여기 학생들이 기거했던 장소라고 보면 돼요. 그래서 선생님의 집을 보면 지붕이 더 높게 지어졌고 유생들의 집은 더 낮게 지어놨어요. 이렇게 선생님과 층을 뒀다는 얘기죠. 그래서 어 문도 비교를 해보시면 선생님은 별로 숙이지 않았고 들어가도 되지만 유생들이 문은 작게 만들어서 어릴 때부터 겸손함을 가르치는 거예요. The水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
안녕하세요. Thank you. Thank you so much. <laughs> this is great fun. <laughs> I'm making you cry. <laughs> the, this style of performing, the way that you perform, is is sort of out of a folk tradition. It's like it's uh, making um, having fun with it, making making the audience laugh, but then also touching them with the story. Is that the way it's set up? 그래요, 맞아요. 마당놀이라는 그 형태가 금방 얘기하신 대로 관객과 주고받는 호흡 이런 것들을 되게 중요시하고 어, 해악도 있고 웃음도 있고 또 약간의 슬픔도 있고 하는 것들 다 전달합니다. 네. 희노애락 네 가지를 다 전달해요. 그리고 이 마당이라는 공간적인 그 공간적인 게 무대에 국한되지 않고 갇혀 있지 않기 때문에 열, 그, 그야말로 열려 있는 공간이다 보니까 배우와 관객이 정말 그 눈앞에서 바로 같이 느끼고 울고 웃고 서로 같이 공감하고 그래서 아마 관객들이 더 좋아하시는 것 같아요. 그리고 저희 이 공연이 이제 내년에는 중국, 중국 혹은 아시아권의 다른 나라 공연도 좀 계획이 되어 있습니다. I think both in Japan and China that they're very fascinated by Korean performing. They're very fascinated by uh, singing, by dancing, and by the dramas now. I mean, it's been opened up to them. I think theater is more popular from the Korean perspective than anywhere else. Many, many Japanese and, and, and Chinese people come to Korea to see these yeah, things. Yeah. Is it because Korea has the very best actors? Is that why? I think so. <laughs> I'm really looking forward to seeing your performance today. This will be my first time seeing this type of style in, in Korea, and I'm really excited to see it. Okay, I want to ask you to sing something for us. Would you like to do that? Yes. All right, get ready. Fighting! Fighting! Fighting. Okay! <laughs> <laughs> <웃음> 마당놀이는 어떻게 보면 이제 우리나라의 전통 뮤지컬이라고 볼수 있거든요. 그래서 가모 악 극이 다 들어가 있는 이런 장르라고 볼수 있는데 우리가 이제 무용을 하고 춤을 추, 춤을 추고 또 노래를 하다 보면 관객들의 이 반응에 따라서 애드립이 얼마든지 가능하고요. 어떤 그 지역성을 또 그때그때마다 또 우리 배우들이 또 소개를 해줄 수 있고 또 함께하는 그러한 분위기를 또 연출해낼 수 있는 게 가장 큰 특징이라고 볼수 있을 것 같습니다. 마당 놀이 has no fancy stage or VIP seats. The audience members sit wherever they want to, watch the performance, and soon get immersed in it. I really enjoyed seeing the performance this afternoon because it reminded me of the origins of theater. Theater started as street theater. People would perform in their town square or they would travel around the countryside and perform anywhere they could find an audience. And the same techniques that they use to engage the audience, to make them laugh, to get them to feel something are the same things I saw today. And it's wonderful to see these traditions being upheld in the, the theater here in Korea.